ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి ఎందుకంటే దగ్గరికి నెలకి ఐదు వేలు వస్తుంది బట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమి లేదు కాబట్టి ఐదు వేలు మిగులుతుంది నేను ఐటీ సిక్లో జాబ్ చేస్తున్నాను ఇయర్లీ ఐదు లక్షల ప్యాకేజీ బట్ నా ఖర్చులు పది లక్షలు ఉన్నాయి నేనే నిజాన్ని బెగ్గర్ని ఎందుకు చాలా మంది ఈఎంఐలు తీసుకుని రోడ్డు మీదకి వస్తారంటే రీజన్ అదే చాలా మంది జాబులు రాగానే లైఫ్ స్టైల్ అప్డేట్ చేసుకుంటారు ఈ అప్డేట్ చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఎంత వచ్చిన సాల్ట్ లేదు దానికి హాయ్ వ్యూర్స్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీకి స్వాగతం ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ సుందర్ రామిరెడ్డి గారు సుందర్ రామిరెడ్డి గురించి నేను ఎక్కువగా ఏం చెప్పని అవసరం లేదు అందరికీ సుపరిచితులే చాలా చాలా టాపిక్స్ వారితో మనకు చాలా జరిగాయి అయితే ఈరోజు ఇప్పటి నుంచి మనం కొత్తగా ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వారితో సిరీస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా రిచ్ అవ్వాలి అంటే జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి స్థాయికి ఎదగాలని ప్రతి ఒక్కరి కోరిక ఉంటుంది అందరూ డబ్బులు సంపాదించాలి వెల్ సెటిల్డ్ అవ్వాలని ఉంటుంది కాకపోతే దాన్ని ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనే దాని గురించి మాత్రం చాలామందికి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు దానివల్లే మనం కొంచెం కింది స్థాయిలో అంటే డబ్బు సంపాదించిన మిగిలించుకోలేని స్థాయిలో ఈరోజు ఉంటున్నాం సో వీటికి సంబంధించిన సూచనలు సలహాలు అన్ని సుందర రామిరెడ్డి ద్వారా తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే మ్యామ్ మీరు అందరికీ సుపరిచితులే మళ్ళా మేము చెప్పని అవసరం లేదు అయితే ఇప్పుడు మనం సిరీస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం సో ఈ సిరీస్లో అసలు ఫస్ట్ ఏమేమి ఉంటాయి ఒక్కసారి సో ఇది మొత్తం పర్సనల్ ఫినాన్స్ ప్లానింగ్ మొత్తం ఉంటుందండి ఒక వ్యక్తి సంపాదన దగ్గర నుంచి అతను ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఎంత సేవ్ చేయాలి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన రకరకాల ఎసెట్ క్లాసులు ఏమి ఉన్నాయి అందులో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అందులో ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎంత మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ అలాగే లోన్ మేనేజ్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ అలాగే ఓవరాల్ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఇట్లా మొత్తం కాంప్రహెన్సివ్గా లైఫ్ సైకిల్లో డీల్ చేయాల్సిన అన్ని దశల్లో ఉన్న ఫినాన్స్ని కవర్ చేసుకుంటూ మనం ఒక థర్టీ వీడియో సిరీస్ అయిపోతున్నాం సో ఇవన్నీ సో ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఈ వీడియో సీక్వెన్స్ చూడటం ద్వారా మీరు పర్సనల్గా ఒక ఫినాన్స్ని ఎంతవరకు వాడుకోవచ్చు అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే లోవర్ క్లాస్ బిడి మిడిల్ క్లాస్ ఎవరైనా సరే ఎందుకంటే లైఫ్లో ఎదగాలనే తప్పన ఉంటే ఇవాళ రేపట్లో సోషల్ మీడియాలో బోల్డ్ అనే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి సో ఆ విల్లింగ్నెస్ మీ దగ్గర కనుక ఉంటే మేము గైడ్ చేస్తాము అండ్ ఒక మనిషి తక్కువ అమౌంట్తో కూడా లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు రిచ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఏ ఏ ఎసెట్ క్లాస్ మీరు డీల్ చేయొచ్చు లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ తర్వాత ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ డిబెంచర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎసెట్ క్లాస్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎంతెంత రేటింగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఎంత రేటింగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా మనం ఈ ఎసెట్ క్లాస్ అన్నీ కూడా దీంట్లో డీల్ చేస్తామంట సో ఇందులో స్పెక్యులేషన్ ఉండదు అండ్ అండ్ ఓన్లీ ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటారు అనమాట అందుకని మిగతా స్టాక్ మార్కెట్ వీడియోస్ లాగా దీంట్లో ఆ స్టాక్ కొనండి ఇది ఈ రేట్ కొనండి ఇంత స్టాక్ లాస్ పెట్టండి అలా ఏ ఉండదు ఓవరాల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ వస్తుంది దీని ద్వారా ఒక మనిషికి స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ వచ్చింది ఒక రిచ్ ఎలా అవ్వాలి అనమాట డెఫినెట్గా ఈ థర్టీ సిరీస్ వీడియోస్ మీరు వాచ్ చేయడం ద్వారా మీ నాలెడ్జ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనం ఎందుకు ఎర్న్ చేయాలి ఎందుకు సేవ్ చేయాలి ఎందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ టైం వాల్యూ అంటే ఏంటి కాంపౌండ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి మనకు అర్థమవుతుంది కెరియర్ని అర్లీగా ఎందుకు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అర్లీగా రిటైర్ మీద ఎందుకు కావాలో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఓవరాల్గా కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఫైనాన్స్ ప్లానింగ్ దీంట్లో వస్తుంది అందరం ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండాలి జీవితంలో ఎదగాలి అని ప్రతి ఒక్కరి కోరిక అయితే ఇప్పుడున్న కాలంలో ఏమైపోయింది అంటే పెద్ద శాలరీ వాళ్ళైతే మంచిగా సెటిల్ అయిపోయారు మనకు అంత స్తోమత లేదు వచ్చేది చిన్న జీతము ఆ జీతంతో కుటుంబం గడపడమే నడవడం కష్టం అన్న సిచ్యువేషన్లో ఉన్న అందరం కానీ లక్ష రూపాయలు సంపాదించేవాడికి రెండు లక్షలు సంపాదించుకునే వాడు కూడా ఖర్చు దానికి తగ్గట్లే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ఎంత సంపాదనకు పిండి కొద్ది రొట్ట అన్నట్లు ఆ సంపాదనకు తగ్గ ఖర్చులు అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ అందరికీ ఏమైపోతుంది అంటే ఎలా మనం సెట్ అవ్వాలి ఎలా సేవింగ్స్ చేయాలనేది ఎవరికి అవగాహన లేక లేదు సో దీని గురించి మీరు
అందుకనే లక్ష రూపాయల శాలరీ వాళ్ళంటే లక్ష రూపాయల ఖర్చులు ఉంటే వాళ్ళు కూడా నెట్ ఇజ్కుల్ జీరోనే కదా అంతే అవును నెట్ ఇజ్కుల్ జీరో నాకు పదివేలు శాలరీ వస్తుంది ఎక్స్పెండిచర్ పదివేలు నెట్ ఇజ్కుల్ జీరో అందుకని ఇద్దరు సరే ఒక యాభై సంవత్సరాలు పనిచేసిన సరే జీరో జీరో అని మిగులుతారు సో ఇక్కడ హీరోగా మిగలాలి అంటే ఎక్స్పెండిచర్కి వాళ్ళ ఇన్కమ్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఎంతకంత అంటే ఎర్న్ చేయాలి ఎంతకంత సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేయాలంటే లైఫ్ స్టైల్ని అప్డేట్ చేసుకోకూడదు ఎంతోకంత అమౌంట్ని సేవ్ చేస్తూ ఉండాలి అందుకని పదివేలు శాలరీ వచ్చేవాళ్ళు కనీసం వెయ్యి రూపాయలని సేవ్ చేసుకోండి లక్ష శాలరీ వచ్చేవాళ్ళు కనీసం ఇరవై వేలని సేవ్ చేయండి మీరు ఎంత సేవ్ చేస్తున్నారో అన్న దాన్ని బట్టేసి మీ లైఫ్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది తప్ప ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఉండదు కరెక్ట్ మనం పెద్ద పెద్ద సినిమాలను చూస్తున్నాం బికర్లా నేను మిగిలిపోతున్నారు పెద్ద పెద్ద స్పోర్ట్స్ పర్సన్ చూస్తున్నాము బికర్లా మిగిలిపోతారు మన జీవితం ముందు చాలా మందిని చూసాము వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్దలందరూ కూడా ముసలితనంలో ఏం లేకుండా రోడ్డు మీద గవర్నమెంట్ పెన్షన్తో బతుంటారు ఎందుకు వాళ్ళ జీవితాలు ఇలా జరుగుతుందంటే ప్లానింగ్ లేకుండానే అందుకని లైఫ్ మీద ప్రతి ఒక్కరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి అది నేను రిచ్ ఆ పూర్ అనే సంబంధం కాదు ఎవరి లిమిట్లు వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటేనే లైఫ్ స్మూత్గా ఉంటుంది ఇట్లా ఈ ఓవరాల్గా మనీ ప్లానింగ్ని మనం పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అంటాం ఈ ఓవరాల్ ప్లానింగ్ని పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అంటాం సో అందుకని మన కోరికలు ఏంటి ఓకే ఆ కోరికల్ని మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ని మ్యాచ్ చేసుకుంటూ ఇన్కమ్ని ఎక్కువ సర్ప్లస్ మిగిలించుకుంటా పోతాం దాన్ని మనం సేవింగ్స్ అనొచ్చు సింపుల్ చెప్పాలంటే సేవింగ్స్ అంటే అది అందుకని బిర్యానీ తిన్నా కడుపు నిండుతుంది లేదా ఇడ్లీ తిన్నా కడుపు నిండుతుంది లేదా ఇంకేదన్నా ఫాస్టింగ్ ఉన్నా ఇది అవుతుంది మొత్తానికైతే మీరు ఎలా సేవ్ చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్ బట్ అదే టైంలో మనం సఫర్ అవ్వకూడదు బట్ ఎంతకంత సేవ్ అవ్వాలి అంటే మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటేనే ఇది వర్కౌట్ అవుద్ది కరెక్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవాలి అందుకని మీ ఇన్కమ్ లెవెల్ తగ్గట్టు లైఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లాన్ చేసుకొని నెట్ని ఎంతకంత మిగిల్చుకోవటం ద్వారా పర్సనల్ ఫైనాన్స్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఇంకా అంటే పర్సనల్ ఫైనాన్స్ స్టార్టింగ్ ఫౌండేషన్ ఏంటి అంటే నువ్వు ముందు ఎర్న్ చేయాలి ఎక్స్పెండిచర్ కంట్రోల్లో ఉంచుకొని ఎంతకంత సేవ్ చేయాలి మీ సేవింగ్స్ తోటి దీని వద్ది పర్సనల్ ఫైనాన్స్ సబ్జెక్టు మీరు అన్నట్లు ఏంటంటే ఖర్చులు చూసి మనకి ఎంత వస్తుంది దాన్ని బట్టి ఖర్చు చేసుకొని మిగిలించుకుంటేనే మనం సెట్ అయినట్టు అంటారు అవును జీతంతో సంబంధం కాదు సేవింగ్స్తోనే మనం సెట్ అయినట్టు రైట్ ఎందుకంటే దగ్గరికి నెలకి ఐదు వేలు వస్తుంది బట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం లేదు కాబట్టి ఐదు వేలు మిగులుతుంది నేను ఐటీ సిటీలో జాబ్ చేస్తున్నాను ఇయర్లీ ఐదు లక్షల ప్యాకేజీ బట్ నా ఖర్చులు పది లక్షలు ఉన్నాయి నేనే నిజమైన బెగ్గర్ని బెగ్గర్స్ కాదండి ఎందుకంటే బెగ్గర్ మిగులుతున్నాయి కదా ఐటీ సిటీలో మిగలటలేదు కదా ఎందుకు చాలా మంది ఈఎంఐలు తీసుకుని రోడ్డు మీదకి వస్తారంటే రీజన్ అదే అంటే ఏంటి ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంది చాలా మంది జాబులు రాగానే లైఫ్ స్టైల్ని అప్డేట్ చేసుకుంటారు ఈ అప్డేట్ చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఎంత వచ్చిన సాల్ట్ లేదు దానికి అందుకని శాలరీ పెరిగినంత మాత్రం రిచ్ అవ్వరు అమెరికా పోయి సెటిల్ అయినంత మాత్రం రిచ్ అవ్వరండి ఇన్కమ్ పెరిగితే రిచ్ అవ్వరు ఇన్కమ్తో పాటు ఎక్స్పెండిచర్ పెరగడం చూసుకుంటే రిచ్ అవుతారు అందుకని మీరు ఎక్కడున్నా అదే స్టైల్ అది అందుకని ఇన్కమ్ పెంచుకోవటం ఒక పద్ధతి ఎక్స్పెండిచర్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవటం పద్ధతి ఆ నెట్ ఇజ్జీ ఎంత మిగులుతుందో ఈ మిగిలిన అమౌంట్ని ఏం చేయాలి అనేది అక్కడితో బీన్ అవుతుంది మేడం పర్సనల్ ఫైనాన్స్ సో ఈ పర్సనల్ ఫైనాన్స్లో మనం ఈ ఎర్నింగ్స్ని జాగ్రత్తగా ఎంతకంత సేవింగ్గా కన్వర్ట్ చేయటం ఈ సేవింగ్ని సేవింగ్ లాగా ఉంచితే మన మనీ గ్రో అవ్వదు సపోజ్ మన నాకు మంత్లీ వన్ థౌజండ్ మిగులుతుంది వన్ థౌజండ్ ఇంట్లో ఉంచానుకోండి టెన్ ఇయర్స్ అయినా అది ఏమి ఉండదు ఇంకా వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కరెక్ట్ అవునా ఓకే దీన్ని తీసుకెళ్ళి మంచి ఎసెట్ క్లాస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకోండి ఎసెట్తో పాటు పెరుగుతూ ఉంటుంది సపోజ్ ఇది తీసుకెళ్ళి నేను గోల్డ్లో పెట్టాను అనుకోండి నాకు ఇయర్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంటుంది గోల్డ్ రేట్ పెరుగుతుంటాయి కదా బ్యాంక్లో పెట్టాను అనుకోండి నాకు ఇయర్లీ సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా వడ్డీ వస్తుంటుంది అలాగే ఏదన్నా హౌస్ లాగా కొన్ని రెంట్కి ఇచ్చాను అనుకోండి ఇయర్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా వస్తుంటుంది అలాగే ఏదైనా నాలెడ్జ్ బాగా ఉండి మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకోండి నాకు ఇయర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా వస్తుంది డైరెక్ట్ స్టాక్స్ కొంటే ఏమో థర్టీ ఫార్టీ దాకా రావచ్చు లేదా ఓన్గా బిజినెస్ పెట్టుకుంటే ఈ క్యాపిటల్ బేస్గా తీసుకొని బిజినెస్ బాగా కలిసి వస్తే ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటాను మొత్తానికైతే మీరు సేవ్ చేసిన అమౌంట్ తోటి ఇన్వెస్ట్ చేయటం ద్వారా మనం ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ సంపాదించుకోవచ్చు అట్లా మనం వర్క్ చేయకుండా మన మనీ వర్క్ చేయటాన్ని ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటారు అంటే మనం ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఆపేస్తాం వర్క్ చేయటం ఏదో స్టేజ్లో అది ఏజ్ రిలవెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా హెల్త్ రిలవెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా రిజిస్ట్రేషన్
మీరు ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్ టాటల్లోకి వెళ్ళి మంత్లీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇలా పెట్టుకుంటూ పోతే ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంతగా వచ్చింది చూసుకోండి అంటే చాలా మందికి ఆ అమౌంట్ ఉంటుంది బట్ ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు ఎలా పెట్టాలో తెలియదు ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలియదు ఎలా ట్రాక్ చేయాలో తెలియదు అంతే బట్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న మోడర్న్ ఏజ్లో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిన ఈ రోజుల్లో వాటిని చాలా ఈజీ అనమాట ట్రాక్ చేసుకోవటం కాబట్టి ఒకప్పుడులా కాదు ఇప్పుడు రిచ్ అవ్వటం మేనేజ్ చేయటం నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాస్ చేయటం చాలా ఈజీ ఒకప్పుడితో పోల్చుకుంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి నాలెడ్జ్ ఉంది మెంటర్స్ ఉన్నారు అండ్ అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది సొసైటీలో కాబట్టి సో ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో కరోడు పత్తి లావటం చాలా ఈజీ ఒకప్పుడుతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు అన్నట్లు అంటే ఏంటంటే చిన్న ఏజ్ వాళ్ళు కూడా చక్కగా సేవింగ్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు పాకెట్ మనీ ఇస్తారు కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా మీరు చెప్పినట్లు వాళ్ళు కూడా సేవింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు నేను అంటుంది ఏంటంటే మంత్లీ మూడు వందలు పెట్టేవాళ్ళు వంద పెట్టేవాళ్ళు రెండు వందలు పెట్టేవాళ్ళు పది రూపాయలు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే సేవింగ్ ఇట్స్ ఎల్ ఇది వెరీ పవర్ఫుల్ ఎలిమెంట్ అక్కడ ఎంత ఎన్నో చేస్తున్నాం కాదు నెట్ సేవింగ్స్ ఎంత ఉంది అన్న దాన్ని బట్టేసి మన కెరీర్ స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట అందుకని ఎంత కంత సేవ్ చేసి ఈ సేవ్ చేసిన అమౌంట్ని కూడా మంచి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వచ్చే ఎసెట్ క్లాస్ లో పెడితే లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో టైమ్ వాల్యూ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ తోటి ఎనీబడి కెన్ బి రీచ్ అంతే ప్రపంచంలో సీక్రెట్ అంటే ఒకటే ఇంకా అంత షార్ట్ కట్ అంటే ఏం లేదండి షార్ట్ కట్ అంటే ఏం ఉండదు చాలా మంది ఓవర్ నైట్ లో రిచ్ అవుతారేమో అనుకుంటారు ఓవర్ నైట్ లో యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయి కానీ రిచ్ నెస్ అవరండి అది లాటరీ టికెట్లు అందరు దొరకవు లక్షల మంది ట్రై చేస్తే ఒకళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా లాటరీ టికెట్లు అంటారు బట్ మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎవరైనా రిచ్ అవ్వచ్చు అండ్ గివ్ ఎన్ఆఫ్ టైమ్ దీన్నే ఒక అలవాటుగా హాబీగా తీసుకోవాలండి తీసుకుంటే అప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు ఒక నుంచి అన్నం చూసి తమ్ముడు అక్కడ చూసి చెల్లి చైతన్యంలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కూడా అంతే ఒక మంచి పేరెంట్ ఒక ఒక కిడ్ కి గిఫ్ట్ కి ఇచ్చే నాలెడ్జ్ అనమాట ఇది అది స్కూల్స్ కోసము లేదా యూనివర్సిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తే అప్పటికే రాంగ్ ఏజ్ అయిపోతుంది అప్పటికే లేట్ అవుతుంది అందుకని అమౌంట్ ఐదు వేలు పది వేలు యాభై వేలు ఇలా కాదు ఎంత ఉంటే అంత సేవ్ చేయటం ద్వారా హ్యాబిట్స్ డెవలప్ అవుతాయి ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది రేపను దాని మీద హోప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం మిగులుతుంది కాబట్టి ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత నేను కరోడిపోతే అనే విషయం మనం తెలిసినప్పుడు మన యాటిట్యూడ్ మన బిహేవియర్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి లాంగ్ టర్మ్కి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ షార్ట్ టర్మ్లో డిస్టర్బెన్స్కి మనం ఇది అవ్వాల్సి మన లేదు అందుకని మనం ఈ సిరీస్లో ఈ పద్మ ప్రాణ సిరీస్లో ఈ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ బడ్జెటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అండ్ ఈ లోన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వీటన్నిటిని ఎలా పాస్ చేయాలి వీటన్నిటిని ఒక కాంప్రహెన్సివ్గా మనం డీల్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా చెప్తాం అంటే ఏంటి అంటే ఖర్చులు అనేది మనం ఆగి ఆపితేనే ఆగుతాయి తప్పితే అవి ఆగవు సో మనకు మనమే రియలైజ్ అయ్యి ఖర్చులని తగ్గించుకొని చక్కగా సేవింగ్స్ చేసుకుంటే సుందర రామిరెడ్డి గారు చెప్పినట్లు చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరం మంచిగా లైఫ్లో సెట్ అయిపోతాం థ్యాంక్ సో మచ్